सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार दोस्तों ज्ञान सेंटर चैनल में मैं बिपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि सबमर्सिबल मोटर लगाना चाहिए या फिर मोनोब्लॉक मोटर लगाना चाहिए सब चीज पे बात करेंगे सबसे पहली बात करते हैं घर के बारे में यानी कि हमारे हाउस यूजिंग में घर में कौन सा मोटर हमें यूज करना चाहिए थ्री फेज करना चाहिए सिंगल फेज करना चाहिए मोनोब्लॉक करना चाहिए या सबमर्सिबल सबसे पहली बात रहती है कोई भी मोटर सिलेक्ट करने से पहले आपका यूजेस क्या है दूसरी बात रहती है कि आप उसको कहां पे लगा रहे हैं और तीसरी बात होती है कि आपके घर पे या फिर जहां पे भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे पावर सिंगल फेज आ रहा है या फिर थ्री फेज आ रहा है तो घर की बात करते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे घर में जो पानी आता है पानी की टंकी अगर ऊपर है वहां तक पहुंचाना है और और आपके घर में चार पांच लोग हैं उसी के लिए आपका पानी का यूजेस है तो आपके लिए मोनोब्लॉक मोटर रहेगी बेस्ट कैसे बेस्ट रहेगी सिंगल फेज मोनोब्लॉक मोटर आप वन एच पी लेके आराम से भर सकते जरूरी नहीं वन एच पी आप ले उससे भी कम ले सकते हैं मगर वन एच पी की मोटर होगी तो जल्दी से टंकी फुल हो जाएगी अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों हमें ये मोटर यूज करना चाहिए यानी कि जो मोनोब्लॉक मोटर रहती है उसकी पानी फेंकने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है यानी कि बहुत ही ज्यादा पानी बहुत ज्यादा दूर तक वो फेंक देती है फिर डिपेंड रहता है हेड क्या है ये सब फैक्टर पे मगर जहां तक बात करूं सगमर्सी बल से उससे ज्यादा कहीं ज्यादा कैपेसिटी रहती है इसकी पानी बहुत दूर तक फेंकने की और इजी टू यूज है यानी कि आप मोनोब्लॉक मोटर लेके कहीं भी लगा दीजिए उसमें दो पाइपलाइन इनलेट और आउटलेट लगा दीजिए और कहीं भी यूज करिए मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आपको शोक लग सकता है अगर आप उसके केयरिंग नहीं करेंगे यानी कि ध्यान नहीं रखेंगे तो मोनोब्लॉक में आपको शोक लग सकता है क्यों लग सकता है कैसे लग सकता है जो मोनोब्लॉक मोटर है वो वाटर प्रूफ नहीं आती है कम्पेयर टू सगमर्सिबल सगमर्सिबल मोटर की बात करो तो पानी के अंदर ही रहती है मगर मोनोब्लॉक मोटर में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसके ऊपर पानी ना गिरे तो यहाँ पे आपको एक जिम्मेदारी रह जाती है कि मोटर जब भी आप यूज करे तो मोटर के ऊपर पानी नहीं गिरने दीजिए वरना मोटर भी खराब हो जाएगा और मोटर बॉडी शॉर्ट हो गया और आपने सर्किट ब्रेकर नहीं लगाए हैं तो आपको भी करंट लग सकता है इसीलिए मैं बोलता हूँ कार सी सी भी हमेशा यूज किया कीजिए अपने घर पे अब बात करते हैं सगमर्सिबल मोटर कहाँ लगाना चाहिए देखिए आपके घर के अंदर बोर है आपने बोरिंग करवाया है वहां से पानी डायरेक्ट आपकी टंकी पे आपको जाने देना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं सगमर्सिबल मोटर और ज्यादातर मैं प्रीफर करूंगा कि आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो सिंगल फेज ही लगाइए अगर आपको बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है तो तो आप सिंगल फेज मोटर सगमर्सिबल का यूज कर सकते हैं बोरिंग के अंदर डाल दिया डायरेक्ट ऊपर तक पानी जाएगा अब आप बोलेंगे कि घर में अंडरग्राउंड टैंक है पानी का स्टोरेज है तो वहां पे कौन सी यूज कीजिए वहां पे बड़े आराम से आप मोनोब्लॉक का यूज कर सकते हैं वहां पे आपको सगमर्सिबल में जाने की भी जरूरत नहीं है सगमर्सिबल आप यूज कर सकते हैं मगर सगमर्सिबल कौन सा बोर वेल नहीं ओपन वेल आप यूज कर सकते मगर उसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं है आठ दस फीट पंद्रह फीट की टंकी है तो मोनोब्लॉक मोटर बड़े आराम से आप उसमें फुटवाल और सब इंस्टॉल कर देंगे तो वह खींच लेगा पानी अब बात करते हैं भाई एग्रीकल्चर के में एग्रीकल्चर में कौन सा मोटर लेना चाहिए देखिए ज्यादातर एग्रीकल्चर में पानी कैसे यूज करते हैं हम लोग या फिर बोरिंग होता है या फिर कुआ होता है यानी कि वेल होता है तो वहां पर यूज कर सकते अगर कुआ है तो वहां पर आप ओपन वेल मोटर यूज कर सकते हैं मगर कहाँ तक 50-60 फीट तक की रेंज तक वो गहराई से अच्छा पानी फेंक देगी ओपन वेल अगर उससे गहरा आपको जाना है उससे नीचे जाना है तो मैं प्रेफर करता हूँ वहां पे आप बोरवेल मोटर का यूज कीजिए कुएं में भी और जहां तक बात है बोरवेल में तो बोरवेल में तो आपको बोरवेल मोटर ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो आप ओपन वेल डाल ही नहीं सकते क्योंकि ओपन वेल आता है ओरिजोटल और बोरवेल आता है वर्टिकल तो वहां पे आपको बोरवेल मोटर ही यूज करना पड़ेगा अब बात आती है कि सिंगल फेज यूज करे या फिर थ्री यूज करें तो यहाँ पे आपको मैं कहना चाहता हूँ आप हमेशा कोशिश कीजिए आप एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हैं तो थ्री फेज मोटर ही आप यूज कीजिए थ्री फेज क्यों मोटर यूज कीजिए क्योंकि थ्री फेज का मेंटेनेंस कम है बाकी वो कैपेसिटर स्टार्टिंग ये नहीं है कुछ नहीं है सेल्फ स्टार्टिंग है और सिंगल फेज से बहुत ही ज्यादा लाइफ रहता है थ्री फेज सबमर्सिबल मोटर का बाकी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए वी थ्री वी फोर वी ऐसे इसके ऊपर और बहुत सारे वीडियो है सबमर्सिबल मोटर के ऊपर आप चैनल पर देख सकते हैं 
तो अब बात करते हैं भाई इंडस्ट्रियल के लिए कौन सा लगाया है तो इंडस्ट्रियल में अलग अलग यूजेस रहता है मोटर का जरूरी नहीं है वहां पे सिर्फ पानी के लिए यूज कीजिए जी हां पानी तो हर एक इंडस्ट्री में जरूरी रहता ही है तो वहां पे आप बोरवेल है तो उसमें सबमर्सिबल डाल सकते हैं फिर इंडस्ट्री में अलग अलग साइट पे अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है सबमर्सिबल मोटर की इंडस्ट्री में ज्यादातर वहां पे यूज होता है मोनो ब्लॉक मोटर और वहां पे हमेशा थ्री फेज यूज होता है बहुत ही कम रेयर केसेस में सिंगल फेज मोटर का यूज किया जाता है तो आई होप कि आपको आईडिया हो गया होगा कि आपको कौन सा मोटर कहां पे लगाना चाहिए अगर घर पे लगा रहे हो तो सबमर्सिबल लगाना चाहिए या फिर मोनो ब्लॉक लगाना चाहिए एग्रीकल्चर की एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपके एग्रीकल्चर में आपने स्टोरेज वाटर स्टोरेज के लिए टंकी बना के रखी है और आप वहां से यूज करना चाहते हैं खेत में पानी यानी कि स्टोरेज टंकी से तो वहां पे आप मोनो ब्लॉक मोटर का यूज कर सकते हैं बाकी मोनो ब्लॉक मोटर यूज करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि आपको एक तो ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा उसके ऊपर पानी ना गिरे और सबमर्सिबल का जहां तक बात है तो सबमर्सिबल तो पानी के अंदर ही रहता है तो आप यह बात ध्यान रखिएगा अगर आपने स्टोरेज किया है स्टोरेज टैंक है और वहां से आपको दूर पानी फेंकना है तो आप वहां पे मोनो ब्लॉक यूज कर सकते हैं क्योंकि मोनो ब्लॉक का हेड बहुत ही ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा दूर तक मोनो ब्लॉक पानी फेंक देता मगर बहुत गहराई से या फिर कहीं से भी मोनो ब्लॉक मोटर पानी नहीं खींच सकता है गहराई से पानी निकालना है कोई भी अगर आप घर में है या फिर घर में यूज करना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर में या फिर इंडस्ट्री में वहां पे आप हमेशा यूज करेंगे सबमर्सिबल मोटर और आपको गहराई से नहीं निकालना है ऊपरी टंकी है पानी की और दूर तक फेंकना है तो वहां पे आप यूज करेंगे मोनो ब्लॉक मोटर का और ज्यादातर प्रेफर कीजिए आप थ्री फेज मोटर ही लगाइए तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा मोटर लगाना है मोनोब्लॉक लगाना है या फिर सबमर्सिबल लगाना है अगर समझ में आ गया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो चैनल पे आने वाले है जय हिंद वंदे मातरम